Hi friends, today we will learn impersonal verbs in German and some examples. What is an impersonal verb? An impersonal verb is one that does not relate to a real person or thing and where the subject is represented by it. For example, it's going to rain. In German, impersonal verbs are used with S and the third person singular form of the verb. All weather verbs are impersonal in German. Verbs dealing with noise are also impersonal. Let us see some examples. Es regnet. It's raining. Es schneit. It's snowing. Es friert. It's freezing. Es ist warm. It's warm. Es gibt ein Problem. There is a problem. Es ist mir egal. I don't care. Es ist mir egal, ob du kommst oder nicht. I don't care if you come or not. Es freut mich, dass du gekommen bist. I am pleased that you have come. Es freut mich, dich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. I am pleased to welcome you in our midst. Es gefällt mir. I like it. Es geht mir gut. I am fine. Es geht um die Liebe. It's about love. Es ist mir gelungen, ihn zu überzeugen. I managed to convince him. Es hängt davon ab, ob ich heute arbeiten muss. It depends whether I have to work today. Es hat keinen Zweck. There is no point. There is no purpose. Es ist schade, dass sie nicht kommt. It is pity that she is not coming. Es ist mir kalt. I am cold. It's cold. I feel cold. Es hat gerade geklingelt. The bell just went. The phone just rang. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt oder nicht. I don't know if it is worth or not. Es macht nicht. It doesn't matter. Macht es dir etwas aus, wenn wir morgen gehen? Do you mind if we go tomorrow? Es stimmt dass er keine Zeit hat. It's true that he doesn't have time. Es tut mir leid. I am sorry. Es fällt mir schwer. It is hard for me. Es fehlt etwas. Something is missing. Es reicht. That is enough. Es schmerzt. It hurts. Dear friends, if you like this video, please subscribe to my channel for new videos. Wish you all the best. Auf Wiedersehen.